尝尝这个。你怎么没有跟舍友他们出去玩啊？相处的不愉快？没有啊，我跟他们关系都蛮好的，只是因为今天他们去中心广场参加跨年倒计时，我觉得人多，而且银河太冷了，我不想出门。那我一叫你就出来。那是因为，是因为我本来就欠你一顿饭，我今天要是不来的话，你就会觉得我在赖账，不想请你吃饭。我说那个话只是开玩笑的。对了，上次在医院，我不是故意要拿你开玩笑的。所以，今天哥哥想在这儿正式跟你道个歉。这有什么好道歉的？又不是什么大事。再说了，已经过去很久了。好了，哎，你多吃点。今天我请客，当是我赔罪。不是说好是我请客吗？我本来就还欠你一顿。你这话什么意思啊？你的意思就是说今天吃完这顿饭，我们就不用再见面了？哎呀，也不可怜可怜我这个孤家寡人，陪哥哥吃几顿饭都不行。嘉许哥，你快吃饭吧，今天话真的很多。好不容易请我们小桑去吃个饭，多聊聊天怎么了？来聊聊你最近感觉学习怎么样？那些东西觉得有兴趣吗？老师说，大一的时候专业可不会太多的，但是大二的时候就会多的。那我们做事儿吧。老师是这么说的。为什么不接我电话？我之前已经说过了，我们之间不需要再联系了。神经啊！你管得着吗？你知道我为什么泼他吗？我不管你什么原因，你为什么要泼他？我告诉你，你刚才就算是动手，我也会还回来的。小雨，小雨，你要干嘛，小雨？他谁啊？段家雪，导演，你别这样，怎么了？小姐，不好意思，请你出去。你以为你还清了是不是？你这辈子都欠我的，我告诉你。请出去！你以为你还清了是不是？大家，你不会骂你走的，骂我。你没事吧？夏雪哥，我们走吧。太冷了，把衣服先穿上。